আমার আপনার বীর মনুষের মজা দিতে জামান আমি রুসুনিয়া কত বলা আলাম পাখুরুল মিল্লাত কত জন মানুষ বসে রয়েছে তারা বলতে পারছে না ও বড় আমি তোমার এজাজাত দিলাম আমি তোমার অনুমতি দিলাম আমি তোমাকে বললাম তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো না খালি জামিনে संगे संगे आध्यात्मिक नजर ता प्रसारित कर प्रश्न छुड़े दिए তুমি কিভাবে বললে উইদাউট রেফারেন্স আমাকে বললে আমি তো এটা মেনে নিতে পারবো না নখালির মানুষেরাও তো মেনে নিতে পারবে না ও বড় মাওলানা তুমি কি করে বলেছো তার রেফারেন্সটা আমাকে দাও এবং এই এতগুলো মানুষের সামনে সেটা তুমি ব্যক্ত করে দাও আমি যখন আপনি আমাকে যখন অনুমতি দিয়েছেন অনুমতি চাওয়ার সাথে সাথে আমি দুনিয়ার বুকে আধ্যাত্মিক নজরটা প্রসারিত করলাম সর্বপ্রথমে আমি উত্তর দিকে আমার আধ্যাত্মিক নজরটা প্রসারিত उत्तर दिखे गणना देखते पेलम संख्या देखते पेलम किा देखते पेलम चले गणा देखते पेलम ना संगे संगे पश्चिम दिखे नजर टा प्रसारित कर लश्चिम दिखे पूर्व दिखाई नजर टा प्रसारित कर लो शा देखते पेलम ना जमीन भारतवर्षा कलम भारतवर्षारेहूर्तेदस्थ हवा पड़े गुलाल 
सम्मानित जीवित के मृत करते जीवित करते चले चले ग मानूस मानुष बस मंडल जीवन के मोडिफाई बोझाते मानस आदर्श तहजीब तुम कारो जीवन किय साहित्यिक कविटाई जीवन 
যদি তার জীবনের শারীরিক বা দৈহিক কোনো ক্ষতি হয় ওই ক্ষতিটা সামান্য কিছু ক্ষতি হলো তাহলে বোঝা গেল অর্থের ক্ষতিটা দৈহিক ক্ষতির চাইতে আরো তুচ্ছ কারণ আমরা জানি অর্থ আজকে নেই আগামী কাল আবার আসতে পারে আজকে আমি ফকির আগামী কাল আবার আমির হতে পারি হতে পারি কি না আমার কথা আপনারা কিন্তু কাটতে পারবেন না খেউ কিন্তু কাটতে পারবে না কারণ অর্থ আজকে আছে আগামী কাল নাই আবার আজকে নেই আগামী কাল এমন একজন অর্থশীল ব্যক্তি আপনি হয়ে গেলেন জগতের মানুষের কাছে আপনি শিল্পপতি নামে খ্যাত হয়ে যেতে পারেন যদি আল্লাহ নেক নজর থাকে তো তারপরে পরপরেই বলা হচ্ছে হোয়েন ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট যদি কারো জীবনে চরিত্রে তার আঘাত আসে চরিত্র খরণ হয়ে যায় চরিত্র যদি তার লুণ্ঠন হয়ে যায় লণ্ডিত হয়ে যায় মনে রাখতে হবে তার জীবনে আর কিছুই থাকলো না চরিত্র যার খারাপ ক্যারেক্টার যার লুজ তার জীবন একেবারেই বৃথা কিন্তু এই এই যে মানুষগুলোর বিবরণ আমি ইত্যাগ্রে দিলাম মুজাদ্দিদের জামান আমির সরিয়া দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলহ তার আগে আরো একটি নাম বললাম খাজা গরিবে নওয়াজ আজমির সঞ্জির রহমতুল্লাহ আলহ এনাদের ক্যারেক্টার ছিল পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার আল্লামা হিন আমি বসিরাটের জমিন থেকে এসেছি আপনাদের এখানে ভাঙর এলাকার মানুষ যথেষ্ট অ্যাডাল্ট যথেষ্ট এডুকেটেড যথেষ্ট শিক্ষা আছে এদের মধ্যে আমি জানি আপনারা অবশ্যই আল্লাহ মাহুজুর রহমতুল্লাহ আলী কেতাব পড়েন উনি ওনার জীবনে অনেকগুলো কেতাব লিখেছেন উনি হাত দিয়ে পা দিয়ে সর্বসময় যখন যেতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কেতাব লিখে সেটাকে খন্ডন করার চেষ্টা করেছে আপনি দেখুন আজান গাছি রদ্দে আজান গাছি বলে ওনার একটা কেতাব রয়েছে একটা সময় এমন ছিল আজান গাছিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল মুজাদ্দিদের জামান বললেন বড় মহলা না তোমাকে কেতাব লিখতে হবে কলম ধরতে হবে উনি কি করলেন সাথে সাথে রদ্দে আজান গাছির নামে একটা কেতাব লিখলেন আজান গাছিদের আজও পর্যন্ত কারো ক্ষমতা হলো না আল্লাহ মারহুল আমিন সিম রহমতুল্লাহ আলহের লেখা ওই কেতাবের উপরে একটা কলম চালা আমরা অনেক সময় দেখেছি আল্লামা হুজুরের জামানা একটা সময় ছিল কাদিয়ানিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল মাম্মজাদের জামান সেই সময় বলেছিলেন ও বাবা বড় মাওলা না তোমার আর ঘরে বসে থাকলে হবে না কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে তোমার কলম ধরতে হবে আল্লামা গিন বসে আল্লামা হুজুর রহমতুল্লাহ আলহে রদ্দে কাদিয়ানি নামে একটি কেতাব লিখেছিলেন যে কেতাবটির ব্যাপারে আজও পর্যন্ত কোনো মায়ের লাল তৈরি হয়নি কোনো মায়ের এমন সন্তান দুনিয়ার বুকে আসিনি আল্লামা হুজুর রহমতুল্লাহ আলহের ওই রদ্দে কাদিয়ানি লেখা নামি ওই কেতাবের উপরে কলম চালাবে একটা সময় এমন ছিল আহলে হাদিস মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছিল যে কেতাবের উপরে আজ পর্যন্ত কোন মায়ের সন্তান ওই কেতাবের উপরে কলম চালাবে এমন পাওয়ার কারো হয়নি এমন একটা সময় ছিল যুগে যুগে এমন কথাবার্তা বলা বলি হতো যে কথার দ্বারা ইমান মুহূর্তের মধ্যে চলে যেত ওজাদের জামান বলেছিলেন ও বড় মৌলান তোমার এমন একটা কেতাব লিখতে হবে যে কেতাব পড়ার পরে যুগের মানুষের একটি কেতাব লিখেছিলেন কেতাবটির নাম হলো কালিমাতুল কুফুর ওই কালিমাতুল কুফুর কেতাবটি যদি আপনারা দেখেন ওই কালিমাতুল কুফুর কেতাবের মধ্যে এমন এমন শব্দ আমরা ব্যবহার 
বলি যে শব্দগুলো ব্যবহার করার সাথে সাথে আমাদের মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মুহূর্তের মধ্যে ইমান নামেও মহামূল্যবান সম্পদ তাশিস হয়ে যায় আল্লাহ নবী পাঞ্জামানের সাথ করেছেন জামানা যখন তোমাদের মাঝে চলে আসবে সে জামানা যখন তোমাদের মাঝে চলে আসবে সে সময় যখন তোমাদের মাঝে চলে আসবে ওই সময়ে সকালবেলা তোমাদের ইমান থাকবে বেইমান হয়ে যাবে আবার সন্ধ্যাবেলা ইমানদার হবে সকালবেলা বেইমান হয়ে যাবে ও জামান বললেন বড় মা না জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে বসে থাকলে হবে না কেতাব লিখতে হবে একে 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 বহু কিতাব তিনি লিখেছেন বহু কিতাব লিখেছেন যে কেতাব গুলো যদি আমরা একটা একটা করে আমাদের সব তো একসঙ্গে পড়া সম্ভব হবে না শতাধিক কেতাব তিনি লিখেছেন সব কিতাব তো আমাদের পড়া একসঙ্গে পসিবল হবে না একটা মাসের জন্য একটা বই চুজ করে নিলাম বা একটা সপ্তাহের জন্য একটা বই চুজ করে নিলাম দেখুন কিতাব পড়া ছাড়া নিজেদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো প্রতিভার বিকাশ ঘটানো কোনোদিন সম্ভব হবে না কিতাবি জ্ঞানের আলেমের মর্যাদা এক আর শ্রবণী আলেমের মর্যাদা আর এক শুনে জ্ঞান অর্জন করা আর কেতাব পড়ে জ্ঞান অর্জন করা দুটার দুটোর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স রয়েছে সেজন্য কেতাব আমাদের পড়তে হবে যে সমস্ত বরেণ্য আলেমে দিন রয়েছে আলেমে হাক্কানি রয়েছেন তাদের কেতাবগুলো যদি আমরা ফলো করি অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো আমরা আমাদের জীবনের যে মরিচিকাগুলো রয়েছে আমাদের জীবনের যে অন্যায় অপরাধগুলো রয়েছে দেখুন আমাদের ভুলে ভরা জীবন জীবনে কত ভুল করে ফেলেছি কত ভুল করে ফেলছি যে ভুলগুলো আমরা যদি আস্তে 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 শোধরানোর চেষ্টা না করি একটা দিন এমন আসবে আমাদের ভুলের পরিসীমা লঙ্ঘন করে চরম সীমায় আমাদেরকে পৌঁছে যেতে হবে এজন্য আমাদেরকে পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে নিজে নিজেই যদি পরিবর্তন করার চেষ্টা করি দেখুন আমরা এক চান্সে আল্লাহর অলি হতে পারব না আজকে আমার জীবন থেকে কিছু গোনা মুসে ফেলার চেষ্টা করলাম আল্লাহর নবীর একটা হাদিস রয়েছে যে তোমরা সারাদিন যা অন্যায় করো রাতে যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে বিছানায় যখন ঘুমাতে যাবে বালিশে মাথা দিয়ে একবার চিন্তা করবে সারাদিনে কোন কোন অপরাধগুলো তুমি করেছো কটা অপরাধ করেছো কটা অন্যায় করেছো কটা গোনার কাজ করেছো আর কটা নেকি করেছো কটা ভালো কাজ করেছো আর কটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছো এই কথাটা তোমরা যদি তোমাদের জীবনের প্রতিটা নাইটে শোয়ার শুরুতে শোয়ার প্রাতকালে বালিশে মাথা দিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করো একটু আত্মসমীক্ষা করো একটু যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে আজকে একটা গোনা কমবে কালকে একটা গোনা কমবে পরশু দিন একটা গোনা কমবে দেখতে 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 এমন একটা দিন আসবে যেদিন আমাদের জীবনের গোনার চাইতে নেকির ভাগটা বেশি হয়ে যাবে বলুন চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ নবী এক তারিখে তার জামাত হাজত আলীকে ডাকে জামাতা আলী দেখো তুমি তোমার জীবনে যখন কোনো অন্যায় করে ফেলবে অপরাধ করে ফেলবে অপরাধটা ছোট হোক বা বড় হোক আগামী কাল তবা করব এই বলে যেন কাল বিলম্ব করবে না কারণ আগামী কাল পর্যন্ত তুমি যে বাঁচবে এর কোনো গ্রান্তি কিন্তু তোমার কাছে নেই আল্লাহ নবী তার জামাতা আলীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ওই আমার জামাতা তুমি দুনিয়ার বোন থেকে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে জটি গেছে কিন্তু আমি তোমাকে লক্ষ্য করে বলছি ওই আমার জামাতা 
তোমার জীবনে যদি কোনো দিন একটা খারাপ কাজ হয়ে যায় তোমার জীবনে যদি কোনো দিন একটা অন্যায় কাজ হয়ে যায় তোমার জীবনে যদি কোনো একদিন কোনো অপরাধ হয়ে যায় আমি আল্লাহ নবী বলছি তুমি সাথে 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 তৌবা করে নেবে আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে বললেন जीवन अन्या करते घाटती <laughs> जीवन महाबाद स्वीकार करो तुम सारा जीवन गुना कथा के माफ कर देव तब जमता स्वीकार करते शोभा पाए 
কারণ সে কাজটা যে কাজই হোক মনে করুন তবা দিয়ে আমি উদাহরণ দিচ্ছি এক্সাম্পেল দিচ্ছি কিন্তু যে কোনো কাজ মনে করুন আপনার ঘরটা বাড়িতে একটা আপনার রুম আছে সে রুমটা আপনার সাজাতে হবে সুন্দর করে এই সাজানো গোছানোর কাজটা আপনি আজকে করবেন মনে করছেন কিন্তু আবার মনে মনে ভাবছেন যে না আজকে করব না আগামী কাল করব আবার আগামী কাল যখন আপনার করার মতো যখন মানসিকতা তৈরি হয়েছে তখন আপনার আবার মনে মনে হচ্ছে আজকেও না করলে তো হয় আগামী কাল করব আবার পরের দিন যখন সময় এসেছে আপনার মনে 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 চিন্তা হচ্ছে যে না আজকে করব না আগামী কাল করব দেখবেন এই সমস্ত শয়তানি অসমসাগুলো বিশেষ করে ভালো কাজের দিকে বেশি আসে ভালো কাজ আপনি দেখবেন যখন নামাজ পড়তে যাবেন এই নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে দেখবেন পাক্কা মুসুল্লি যারা পারমানেন্ট মুসুল্লি যারা তাদের ক্ষেত্রে হয়তো একটু ভিন্ন ব্যাপার পাক্কা ইমানদার যারা তাদের ক্ষেত্রে যদিও একটু ভিন্ন ব্যাপার হতে পারে তবে কিন্তু দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যখন নামাজ পড়তে যাই শয়তান একটু ধোকা দেয় একটু প্ররোচনা দেয় যে না আমাকে নামাজ পড়তে যেতে হবে না বা এখন যেতে হবে না একটু পরে যায় জামাত শুরু হোক বা যারা আমরা পাক্কা মুসুল্লি তাদের দেখবেন একটু ধীর গতিতে আগিয়ে দেওয়ার জন্য শয়তান চেষ্টা করে কারণ তাক বিরে ওলার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে অনেক সময় আমাদের এমন হয় দেখবেন অনেক মসজিদে আমি দেখেছি মুসুল্লি মসজিদে নামাজ শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে এসেছে বা আধা ঘন্টা আগে এসেছে বা বিশ মিনিট পনেরো মিনিট আগে এসেছে তকবির শুরু হয়ে গিয়েছে তারপরে বসে রয়েছে আস্তে আস্তে উঠছে তা উঠছে আমি তো বলবো এই সমস্ত মুসল্লিরা দুর্ভাগ্য মুসল্লি কারণ মসজিদে এসে এক ঘন্টা বসে থাকার পরেও যদি তাক বিরে উলা ছেড়ে যায় তাহলে ওই সমস্ত দুর্ভাগ্য মুসল্লি আমার তো মনে হয় আসমানের নিচে জমিনের উপরে আর কেউ নেই কারণ অনেক মানুষ দূর থেকে ছুটে ছুটে আসে তাকবিরে উলা ধরার জন্য আর আমরা কি করি তাকবিরে উলা মসজিদে বসে থেকে থেকে সেই তকবির উলাকে ছেড়ে দিই কারণ এটা একটা শয়তানি প্ররোচনা আমরা হয়তো চেষ্টা করি সময় মতো অ্যাটেন্ড করা কিন্তু শয়তান প্ররোচনা দেয় আরেকটু বসো আরেকটু বসো আরেকটু বসো এই যে ধোকাগুলো আমাদের অনেক সময় এসে যায় অনেক সময় এসে যায় ভালো কাজে এই ধোকাগুলো বেশি আসে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এই সমস্ত ধোকা থেকে বেঁচে থাকার আল্লাহ নবী জামাতা আলীকে বললেন ওহে আমার জামাতা আলী গোনা যদি তোমার দ্বারা একবারও হয়ে যায় গোনাটা বড় হোক বা ছোট হোক যেন কাল বিলম্ব করবে না আগামী কাল তবা করব বলে কারণ আগামী কাল পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকবে এর কোনো গ্রান্টি তোমার কেন আমারও নেই যে কোনো সময় মৃত্যুর মেসেজ চলে আসতে পারে 